हेलो एवरीवन सो माय नेम इज जमित एंड आई एम हियर फ्रॉम टैक्स फॉर वेल्थ पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टिंग और रियल एस्टेट से जुड़े फंडामेंटल एंड कॉन्सेप्ट्स को इजीएस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करने के लिए हम लेकर के आते हैं वीडियोस तो आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन एटीई ए इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट ईयर ट्वेंटी के लिए एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है सेक्शन एटीई ए तो चलिए समझते हैं कि एक इंडिविजुअल असेसी के लिए यानी आप और हम कैसे इस सेक्शन एटीई ए का बेनिफिट या एडवांटेज ले सकते हैं तो दो पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे हम इस सेक्शन एटीई ए को तो इससे पहले कि हम ज्यादा डिटेल में जाएं पहले समझ लेते हैं कि आखिर है क्या सेक्शन एटीई ए सो so, गवर्नमेंट की एक स्कीम एक मुहिम एक पहल है हाउसिंग फॉर ऑल यानी अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल के तहत सो so, इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखिए गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन एटीई ए इंट्रोड्यूस किया अपने इनकम टैक्स एक्ट में और इसके अकॉर्डिंग आपको अडिशनल डेढ़ लाख रुपए तक की इंटरेस्ट पार्ट की डिडक्शन मिलती है यानी अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं अपने घर की कंस्ट्रक्शन या परचेज करने के लिए तो आपको अडिशनल डेढ़ लाख रुपए मिलेंगे डिडक्शन के तौर पर अडिशनल क्यों कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी एक सेक्शन था सेक्शन ट्वेंटी यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत इससे पहले भी डिडक्शन तो थी ही और वो कितने की थी वो थी दो लाख रुपए तक की यानी अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते थे अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए तो इंटरेस्ट पार्ट की पेमेंट अगर आप दो लाख रुपए तक की करते थे या उससे ज्यादा भी करते थे उस सिचुएशन में भी आपको दो लाख रुपए तक की डिडक्शन मिला करती थी तो नया क्या है तो नया ये है कि प्रीवियस डिडक्शन यानी दो लाख के डिडक्शन के अलावा डेढ़ लाख रुपए तक की और डिडक्शन मिल गई यानी इन टोटालिटी अब साढ़े तीन लाख रुपए तक की डिडक्शन अवेलेबल हैं अगर आप अपने घर को परचेज या कंस्ट्रक्ट कराने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं दो पॉइंट्स के बेसिस पे अब हम समझने की कोशिश करेंगे इस सेक्शन एटीई ए को पहला पार्ट या फिर फायदा क्या है एक इंडिविजुअल एस को या कितना फायदा है एक इंडिविजुअल एस को टैक्स के रिगार्ड में या पैसे की सेविंग के रिगार्ड में तो चलिए समझ लेते हैं कि अगर ये साढ़े तीन लाख रुपए की डिडक्शन एक एसएससी अवेल कर लेता है तो कितना नेट सेविंग होती है तो लेट्स से कि एक इंडिविजुअल है वो पांच परसेंट के टैक्स स्लैब में फॉल करता है उसने साढ़े तीन लाख रुपए की एग्जामेशन ली यानी दो लाख रुपए तक की एग्जामेशन सेक्शन ट्वेंटी में ले ली और डेढ़ लाख रुपए की एग्जामेशन सेक्शन एटीई ए में ले लिया तो अगर वो पांच के स्लैब में फॉल करता है तो उसकी सेविंग टैक्स और सेस को मिला दिया जाए तो सत्रह हजार दो सौ रुपए होंगे अगर वो ट्वेंटी परसेंट के स्लैब रेट में फॉल करता है तो टैक्स और सेस के पार्ट को मिला देते हैं तो नेट सेविंग उसकी हो जाती है सेवेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड की और अगर वो थर्टी परसेंट के स्लैब में फॉल करता है एंड देन टैक्स और सेस वाले पार्ट को मिला देने के बाद में एक की नेट सेविंग है आप ये कह सकते हैं कि दो लाख रुपए तक की तो डिडक्शन पहले भी मिलती थी तो नया क्या है तो नया है डेढ़ लाख रुपए अब चलिए समझ लेते हैं कि डेढ़ लाख रुपए के आ जाने से कितनी एडिशनल सेविंग्स हो सकती हैं सो डेढ़ लाख रुपए पे अगर आप पांच परसेंट की स्लैब में फॉल करते हैं तो आपके बचेंगे सात अगर आप ट्वेंटी परसेंट स्लैब में फॉल करते हैं तो बच जाएंगे आपके पास इकतीस और अगर आप थर्टी परसेंट स्लैब में फॉल करते हैं तो नेट सेविंग है आपकी फोर्टी 800. ये जो अमाउंट मैंने बताया ये टैक्स एंड सेस दोनों को जोड़ने के बाद आता है तो फायदे तो हमने समझ लिए कि ये नेट फायदे होने वाले हैं। आप चलिए समझ लेते कि क्या कंडीशंस, क्या क्राइटेरियाज हैं इस एग्जामेशन या इस डिडक्शन को अवेल करने के लिए तो कुल मोटा मोटी छह कंडीशन या छह पॉइंट है जिन्हें हमें ध्यान में रखना है इस एग्जामेशन को अवेल करने के लिए तो फर्स्ट पॉइंट इज कि ये जो लोन आप ले रहे हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रिकॉग्नाइज्ड सोर्स से ही होना चाहिए पर्सनल लोन लेकर के या फिर आप किसी ने आपने अपने रिलेटिव से लोन लेकर के अगर घर कंस्ट्रक्ट कराते हैं तो वो यहां फॉल नहीं करेगा वो यहां कवर नहीं होगा दूसरा पॉइंट कि ये जो लोन आप ले रहे हैं वो लोन फर्स्ट अप्रैल टू के बाद और थर्टी मार्च टू से पहले का होना चाहिए थर्ड पॉइंट की जो ये आप लोन ले रहे हैं इस लोन का यूटिलाइजेशन आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही कर सकते हैं आप रेंटिंग या फिर किराए पे इस घर को बना करके देने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट कि ये जो घर आप परचेज या कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं इसकी स्टैम्प वैल्यू फोर्टी फाइव से कम की होनी चाहिए सिंस गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि हाउसिंग फॉर ऑल यानी अफोर्डेबल हाउसिंग लग्जीरियस या आलिशान शानदार बहुत महंगे मकान खरीदने के लिए डिडक्शन नहीं है बल्कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ही है ये 
फिफ्थ पॉइंट है कि नो अदर हाउस प्रॉपर्टी यानी इस घर के अलावा जो घर आप कंस्ट्रक्ट कराने वाले हैं या परचेज कराने वाले हैं इस घर के अलावा आपके पास कोई दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके नाम में नहीं होनी चाहिए यानी ये आपका पहला मकान हो जब भी आप इस सेक्शन को अवेल कर सकते हैं एंड सिक्स पॉइंट ये कि ये जो डिडक्शन अवेलेबल है ये डिडक्शन सिर्फ एक इंडिविजुअल एस को है यानी कंपनीज ट्रस्ट या किसी और एस को ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है तो ये था एक शॉर्ट वीडियो और समझाने की कोशिश कि क्या है सेक्शन ए टी ई ए इस सेक्शन से जुड़े अगर आपके कोई कंसर्न क्वेश्चन हैं तो आप डेफिनेटली हमें मेल कर सकते हैं वी विल रिप्लाई ऑन दैट एंड यस वी आर अवेलेबल ऑन एमेजन फायर टीवी एंड्रॉइड टीवी यूट्यूब एप्लीकेशन एंड अफकोर्स हमारा वेब पोर्टल तो है ही तो जब तक हम किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आते हैं तब तक आप यू ही कमाते रहे बचाते रहे और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहे थैंक यू